la verdad que me siento muy bien diciendo esto. El, el hispano en los Estados Unidos, y más recientemente, es el grupo económico más trabajador y el que más contribuye al crecimiento económico de los Estados Unidos. Yo te puedo enseñar los números, te lo he enseñado ya. Pero, sin embargo, los racistas no lo ven así. No lo ven así. Y por eso es que a veces ellos... Muchos de ellos que viven aquí en el sur de la Florida también y en todos los Estados Unidos actúan así. Dale. Déjala tranquila, mija. Ignórala, ignórala. Ignórala. Ok, ya. Deja ya tranquila. No, oh my God, no. You shouldn't be fishing here. You don't live here. Get the out. Do you know what that means? Ok, este es un joven cubano que llegó de Cuba hace no mucho tiempo y entonces lo que quiere hacer es pescar. Fue con su novia, agarró una vara de pescar y fue a la orilla de la bahía a pescar. No se está metiendo con nadie y de pronto sale esta mujer que creo que tiene un poquito de, ra de tendencia racista, si me permiten decir eso. Aquí está otra vez, número dos. Mira, mira. No, mira, mira, mira. You speak English, you stupid, you're not, you're... You stupid Cuban. You know I speak English. Both of you, get the fuck out. You don't live here. This is for residents only. Okay. You want to come in here and fish? Okay. Go fish somewhere else. Está bien. Okay, okay. Okay, ¿y qué? No, okay. ¿Y qué, mijita? No, fuck you. I'm going to call the police right now. Y parece que la mujer nada más se estaba calentando. Había solamente empezado, porque lo que le va a meter ahora al tipo, y es anticubana hasta el tope. Seguimos. Look at me. What? What are you, black or white? <laughs> Does it matter? It, it matters. Oh, really? I'm going to get the police. Go get the police. It's stupid here. No, no, no. Okay, estúpida, cagalitrosa, pestosa, y jaram... Estúpida, sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando. Cuban. Eres una. Eres una. Cubans are nothing but piece of. Racista, racista. Ya se come. <risa> el tipo al fin. Y tú sabes que hay que darle. Bueno, yo creo que al fin él se pasó también un poquito porque no debía haber hablado así, pero. El video dura casi como unos 15 minutos y la mujer la está tirando y ignorando y diciendo las cosas horribles y cubano asqueroso. Tú te hubieras controlado. Todos ustedes los cubanos son unos asquerosos y le dicen lo dice y se lo dice hasta que al fin él, él también a quien no se le calienta claro. la boca al final. Y él empezó está... bien, él empezó él les... respetándola. Sí. Él empezó muy bien. Y la mujer después él estaba diciendo de ignora, la no le conteste, no le conteste, nos vamos, no hay problema. Al fin la confrontación se pone caliente de verdad para ver quién es esta esta racista, pero para verla de cerca. Vamos a ver el genio que tiene en la cara. Aquí está. Tufo. Sí. Sí. Go ahead. Don't touch me. Don't touch me. Then touch you me. get out of here. Get out of here. Touch me one more time. Get out of here. I dare you to touch me one get more time, here. lady. I dare you to put your hands on me one here. more time. Get out of here. You're in front of my face. Do you, you live here? Do you live here? You don't. Do oh you live here? God, this. the alcohol in <laughs> his breath. <laughs> oh, I said, honestly, you know what? I should call the cops for harassment. <risa> Ahí encontró no, la respuesta. El alcohol que le está saliendo de la boca a esa mujer Pero es increíble. Idea, ¿no? Y el desprecio con el que habla. De, de, no, de, y le, de... si le sumas el alcohol que tenía esa mujer encima, que eran las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Tú sabes que a mí, como periodista, lo que me molesta, y hasta perdí mi trabajo a, explicando esto, hay miembros de la prensa en los Estados Unidos que han, han ayudado la causa de la ignorancia. Porque yo sé. Y Marlo lo sabe, y tú lo sabes, y tú lo sabes también, que tú puedes con el Internet en cualquier momento encontrar la contribución que están haciendo los hispanos a los Estados Unidos. ¿Quiere decir eso que todos los hispanos, que todos los cubanos son buenos, que no hay, que no hay cubanos que son chismas, chumas, y hay cubanos que son lo que sea, y hay, hay mexicanos, y hay de gallego, y hay de todo? ¡Claro! Pero la gran mayoría de los números que uno estudia en este momento te dicen que eh, por averaje, un hispano en los Estados Unidos tiene no un trabajo, 2.2 trabajos que están creando más empleo para todos los americanos que cualquier otro grupo en los Estados Unidos. Por esos cuentos, ese, esos hechos no se, no se reportan. 
Tú no ves cobertura de ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que hay mujeres como esta y muchas otras personas que todo lo que quieren es sacar a los cubanos, los mexicanos, los dominicanos, cualquier persona que venga a los Estados Unidos y no tenga ojos uh, azules y pelos rubios, se tienen que ir. Y eso, la verdad, que me molesta bastante, hablando bien claro como persona y también como periodista. No, hay sí. gente que confunde ¿no? el inmigrante con el indocumentado. Y esta gente ha estado recibiendo esa información por mucho tiempo. Es verdad. Piensan eso es que eso, todos es, los hispanos son indocumentados. Todo el mundo es indocumentado, todo el mundo... Es que, es que es un racismo puro, ¿no? Hay que que, que... Es una xenofobia, quiere decir, es, es, una, es un miedo a lo que uno no es. Y es uh, hasta un punto relacionado con la política que tenemos hoy en día, porque el extremo en los dos partidos muchas veces tiende a ir a la xenofobia. Uh -huh. Sea la xenofobia de un grupo de, de personas, eh, como la xenofobia en la derecha extrema, o la xenofobia a la izquierda de tenerle miedo a todo el que trabaja por la vida, a todo el capitalista. Y entonces, no, eh, los dos tipos de xenofobia yo creo que están claro. bien mal. Y en este específico, del racismo es bien peligroso porque los inmigrantes en este gran país es lo que crea a los Estados Unidos. Sin duda. Grande. Ah, y lo que siempre lo ha creado. Exacto. Desde el primer inmigrante. Los Alemanes, 500. judíos, italianos, latinos, todo lo que sea. Todo lo que sea inmigrante en los Estados Unidos. Asiático. Y una ignorancia pusieron... histórica también, Rick, porque al fin y al cabo la historia se cuenta precisamente para ir evolucionando hacia un mundo global, no para seguir eh, creando... Es esa casualidad, Rocío, animación. que nos toca ahora a nosotros. Nos toca, no, a nosotros nos, nos toca en este momento recibir el, el palazo la vuelta, por destacarnos. ¿no? Así que, y no somos los primeros, no somos los primeros. Es parte de la, es parte de la historia del mundo.